お久しぶりですお久しぶりです MMA 学校校長金原ですあずきんです<笑>あのー、随分とご無沙汰しておりましたあのこう課外授業でテクニックなどをいろいろやってはいましたがこう数字が伸びない割にはやれやれうるさい MMA 学校<笑>続けますか<笑><笑>あのー、ちょっと今日は123段をやって、まあ、過去の動画見てもらってちょっとこう今日は4段目からちょっと行こうかなと思いましてちょっと間が来すぎたので自分もちょっと何を話したのかがあんま覚えてなかったので、あのーまあ、ちょっと過去の動画を見させてもらってあこんなこと言ってたんだっていう感じでで、まあ、ちょっと過去を振り返りながらと続きをやっていきましょうか。はい、でえっとざっくり MMA 学校ってなかなか難しいっていう,こう想定した人を立てて2 2三3歳ぐらいの人、まあ、要は大学卒業してこう社会人になって MMA のプロを目指しましょう人の向けの MMA 学校だったんですよねスタートはそ,うです<笑>そんな感じですよねで、えっと、第1弾でこうジムをまずプロになりたかったらまずジムに入会しましょうでジム選びのポイントだったりでジムを入会しました時にこうどのクラスに行っていいのかとかっていうジムのポイント、はい、でどれをやれば強くなるのかっていうポイントをちょっと123項目に分けて話しましたね,ね、はい、で、えっと、次は第4弾っていうことで実際に強くなりましたどう,どうですか強くなりましたよし強くなりましたどうしたいしたいでしたいでしょ、はい、こうやっぱ腕試しをしたいんだよね実際に強くなってるのか、まあ、結局格闘技って対人競技だから、はい、自分がいかにこう強くなったとしてもそれが相手に通じるかどうかわからないよミット打ちをたくさんこうバーってできるようになってもそれが当たらなきゃ意味がない。相手のパンチをもらってしまったら意味がないってことで、まあ、実際にこう自信がついたら試合に出てきましょうで試合に出ましょうっつった時にやっぱアマチュアの団体ってたくさんあるんですよね今は本当に僕が1819202020 まあ、20年ぐらい前の時ってアマッシュしかなかったんですよね多分うん、なんかもちろんそのいろいろな団体地下格みたいな感じのあったんですけど実際に本当に MMA というか総合格闘技の団体ってアマチュアシュートしかなかったしそこにブワーって人集まってたんですよね、うん、だって実際そうでしょだってみんなマッハ,ハさんとかゴミさんとかみんなやっぱシュート上がりの人がやっぱ多くてそこからその5年ぐらいにファンクラスだったり、まあ、ディープだったりゼストだったりとかっていう団体がこうアマチュアをやってって。いろんな、ね、その団体から出るようになったけどもやっぱ20年ぐらい前の時とかはとシュートのアマチュアしかなかったし、はい、なんで、まあ、そのアマチュア競技を出るにもいろいろ今は選べるので,うで、ねうん、なんでそこもうまく自分なりに選んでもらって出た方がいいかな、うん、例えばじゃプロシューターなりたいのにアマチュアのパンクから出てもしょうがないでしょうとそうです、ね、そうですあとルールもやっぱ違うのであのアマチュアによっては。パウンドがありなところもあればちゃんとしたアマシュートみたいにねあのちゃんとしたポイント今もポイント競技なのかなアマシュアシュート前よりは今はもう俯瞰的に俯瞰的ああジャッジジャッジでみたいな感じで,、ね、で,でもそのやっぱアマチュアシュートとかは完全に昔はポイント競技だったのでテイクダウン取って何ポイントとかねバック取って何ポイントとかっていう充実っぽい感じはあったんですけどなそのやっぱアマチュアっても全然ルールが違うので自分に合ったアマチュアの団体に出ることがまあ一番大事なのかなと思いますので,でまあ、試合やってみて、まあ、もちろんこう競技なんで白と黒は絶対ついちゃうんですよね勝ち負けは絶対ついちゃうので勝ったから負けたからっていう結果よりもやっぱこう内容を自分の中で反省して次につながる要は今日今回この試合に向けてこの練習をしてきました例えばストライカーの人がテイクダウン取られないようにタックル技の練習をずっとしましたで試合に1回も取られず打撃で勝ちましたよしじゃあ今までやってたことは間違いじゃない、ね、で勝ちましたってればそれはすごくそのままやっていけばいいと思うし。今度逆にじゃあストライカーなのにテイクダウンして負けましたなんでテイクダウンされたのかなんでストライキングを倒せなかったかっていうのを自分の中で課題をしっかり持って次のトレーニングに励めばいいしなんかこう、まあ、うちのアマチュアの選手にも言ってるんですけどもアマチュアっていくら負けてもレコードにならない100回負けてもレコードはならないんですけどもプロになったら1回負けたらそれはもうレコードになってしまうから今傷は消えないから。アマチュアの時にたくさん負けてたくさん辛い経験をしてプロではそれを生かせるようなファイターになれれば一番いいので今ここがすごく難しいところはプロとアマチュアの間にセミプロっていうのがね今あるんですよね
セミプロってなんです要は、えっと、団体をこう MMA の団体をこう主催してる団体が、まあ、試合誰か出てくださいよと、まあ、僕の代表とかに声かけられてじゃあ出ましょうって時にやっぱその1万円とか2万円とかのギャラでプロのリングで、まあ、要はチケットを売れる環境で試合をさせちゃうさせちゃうというかできるセミプロっていうのがあるのでそれもやっぱレコードがついちゃうしでみんな背伸びしてやっぱそこに出たがるんですよねチケットにもやっぱギャラが欲しいとかプロのリングと戦いたいっていうことで背伸びして出ちゃう人がいるんですけどもまあ、それはそれで全然いいと思うしそれは間違いではないけどもまあしっかり木を熟したじゃないけどやっぱプロのリングに上がるためにはまずしっかり自分の形だったりものをしっかり作ってから焦る必要はない焦らずに自分のやりたいことをコツコツコツコツやってまあその「なんじゃ何年やったらプロデビューできますか?」とかみたいなよく聞かれること俺あるのでねどれぐらいやったら出れますか試合どれぐらいやったら出てもいいですかそれはもう人によって全然違うしそれは練習頻度によっても違うし内容によっても違うし持ってるものによっても違うんでだから背伸びせずにコツコツコツコツやることがすごく重要なんでまずは練習をたくさんやってみて自信をつきましたそしたら次は試合に出てみましょうでその試合に出るのもいろいろアマチュアなのかセミプロなのかいきなりプロデビューするのかっていうのもあのいろいろ選択肢の中で見,見極めればいいしでも背伸びする必要もないしなんで一回試合出てみて学ぶことも大事僕のだってプロデビューっていうかそのシャードックのプロデビュー戦は19の時に杉内さんがいましたでそれがディープのフューチャーフューチャーなんかそのままフューチャーなんかまあおよばオープニングマッチみたいな感じなんですねそれも普通にジムに練習したら代表が「お金は試合出るか?」って言われて「はい出ます」でで決まっっちゃったんですよ別にディープとの,その別にコネクションが自分自身があったわけでもないしでもなんとなく出てまあそれもやっぱ負けちゃったんですけど、まあ、その時はそんなに真面目に練習してなかったしでもその時は自分が一番強いと思ってた頃だったからでもそれの負けによって真面目に格闘技をやろうと思ったし自分にとってはその負けがすごくいい経験だったそれが実際アマチュアだったら、まあ、レコードには残らないし。でもアマチュアだったら多分もっと真面目にやってなかったかもしれないし分かんないよねどのきっかけで自分がこう格闘技真剣になれるか分かんないけどもでもその負けがあって僕はこいつにリベンジしなければもう格闘技はやめれねえやと思ってやっぱ実際にリベンジしたんですけどプロになってなんでこう自分の中ではその最初のデビュー戦の負けっていうのはいいきっかけになったし、まあ、何が言いたいかというとアマチュアプロに限らずに試合をやって勝ち負けついたら必ずそれに対して反省を持って次の練習に生かしてほしいそのためのきっかけの試合だと思ってほしいんでだから自分が強いのか弱いのかまだわからない頃はたくさんアマチュアに出て試合をしていいところをしっかり伸ばしてダメなところをしっかり削っていくっていう作業の繰り返しだと思うので、まあ、焦らずコツコツとやるようにしてください一番ダメなのは負けて練習に来なくなること<笑>あのね勝っている人は楽しいじゃん勝ったから楽しいからまた次試合したいってまた練習するじゃんってことは勝ってる人はもうこの時点で強いんだよ負けてる人よりこの人はまた練習してるからどんどんさ開いていくじゃん負けた人って練習来なくなるじゃんだから壁どんどん開く一方なんだよ負けた時ほど負けた人ほどたくさん練習しなきゃいけないし勝った人ほどまたこの人に勝ちたいと思ったらこの人の倍練習しなかったら勝てないわけだしこれはもう<笑><笑>あのー、誰がどうこうじゃないけどもねやっぱそのもちろん負けたねあの KO されたらダメージを抜いてとかお酒を飲まないとか私生活の見直しだとかそういうこともすごくコツコツコツコツ積み重ねだと思うので、うん、何をこうなんかあれはないんでコツコツ積み重ねていく。まあそうですよねまあその中で才能ある人はいいけどね才能ない人はもうコツコツやっていくしかないしバックボーンの人はもうそれだけでアドバンテージがもうありの状態で MMA に入ってるわけだから自分はもうバックボーンがない状態で MMA 来たからやっぱ最初の方は全然勝てなかったよねうん全然勝てなかったしでも負け,たか負けてたからこそ悔しいから練習するし次は勝ちたいから練習したしやっぱうん、で負けて学ぶことの方がやっぱ大きいよね勝つとやっぱなんか辛いことも全部忘れちゃうけどさ負けると辛いこともも,もう一回思い出してもう一回クソってなるから負けても腐らずに勝っておらず負けて腐らずねいい言葉があると思いますけどもこの通りだと思いますなので皆さんあの一回試合出てみて自分の現状のレベルを周りと把握するのも大事だと思いますので、まあ、背伸びせずに自分に合った団体を見つけて試合にチャレンジしてみてくださいって感じで第4弾はおしまいにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。